എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും അതിന് താഴെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ സംയുക്തം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗവൺ ചെയ്യുന്ന അത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലോസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ചില നിയമങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോസുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ലോസ് നിയമങ്ങൾ അതാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എൻ സി ഐ ഡി ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് അഞ്ച് ലോസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് law of conservation of mass law of conservation of conservation of conservation of mass the second one is law of definite proportion definite proportion the third one is law of multiple proportion law of multiple proportion the fourth one is gelusak law gelusak law of gaseous volumes and the final one is the fifth one is avogadro law avogadro law avogadro's law അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പം അതിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ബേസിക് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് ബേസിക് ലോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ദെൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ദെൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഗേലോസ ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയംസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനൽ വൺ അവ ഗോട്ടോ ലോ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസിൻ്റെ സംരക്ഷണ നിയമം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒരു ദ്രവ്യത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മുൻകാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നതിലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ് മീൻസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് മനസ്സിലായോ ഒരു ദ്രവ്യത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് മാറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിനെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ അതൊരു കൺസർവേഷൻ ലോ ആണ് അതായത് ഒരു സംരക്ഷണ നിയമമാണ് കൺസർവേഷൻ ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കാം എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് always always contains exactly exactly the same proportion of same proportion of elements by mass endana elements na kariyalo moolagangal elements by mass വായിച്ച് നോക്കിയ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ മീൻസ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംയുക്തം എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ മാസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാനൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അവി
ഹൈഡ്രോ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജനും ഒരു ഓക്സിജനുമാണ് അവിടുത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഒരുപോലെയാണ് എ ഗിവൺ എന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനേറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എവിടെ നിന്നെടുത്താലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ കാണുക ബൈ മാസ് അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഗ്രാംസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ടു ഗ്രാം ഈസ് ടു ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര പതിനാറ് ഗ്രാം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ മാസ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ മനസ്സിലായാലും എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ മാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് തേർഡ് വൺ പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് സോറി ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തേർഡ് വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ് ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം more than one compound more than one compound one of the mass of the element is fixed one of the mass of the element is fixed element is fixed and other be a symbol whole number ratio other be a സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ പറയാം ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ രണ്ട് എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻ്റ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഒന്നുകിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ടു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് അതർ വിയർ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് വാട്ടറിനെയാണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനെയുമാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടായി അടുത്തത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഓക്സി ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അതേ ഉള്ളൂ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ വാട്ടർ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം ടു എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ മാസ ഫിക്സഡ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫിക്സഡ് അല്ലേ രണ്ട് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ ബിയർ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജനും ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജനുമാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മാസ് വെച്ചിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ടു ഗ്രാം ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ഗ്രാം എന്ന് വരും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന റേഷ്യോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്ര വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ടു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു കോമ്പൗണ്ട് മോർ ദാൻ അല്ല മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വെൻ ടു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് അതർ ബിയർ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക്
gaseous product gaseous product a symbol ratio exists in between a symbol ratio exists in between volume of the reactant and volume of the product volume of the reactant and volume of the product which means product one way to okay gaseous are clone each other when gaseous reactant combined to form gaseous product a symbol ratio exists in between volume of the reactant and volume of the product that is gaseous reactant combined with gaseous product form in between that gaseous reactant in the case of the product in the case of the and the product in the case of the well reactant in the case of the product in the case of the symbol ratio exists in the case of the balanced chemical equation is the same as the case of the gaseous row volumes that is the gaseous reactants gaseous components which is the same as the case 100 ml अदने volumes आने 100 ml hydrogen 50 ml oxygen इन दमले चार नाले इन्दन down 100 ml water form लिए ओके अंगने नम्बर टेक्स्ट ला तामने चंडे 100 ml hydrogen 50 ml oxygen गुड़ चार नाले 100 ml water form ni, ini baru ni tuan deh. Ibu deh, nama l manusia kaya ni orang kaya. Nama l statement baik ya. When gaseous reactant combine to form gaseous product, symbol ratio exists in between volume of the reactant and volume of the product. Adakah itu volume of the reactant ni, ada symbol ratio exists in. Nanti kalau volume of the product ni, ada symbol ratio exists in. Nampak ni. Apa ibu deh ratio ni, kita terhad barai. Ibu deh 100 ml, ibu deh 50 ml, ibu deh 2 is 2 anu symbol ni barai. Pada ni gel usah law of gaseous volume ni, anu tu deh sih kita. When gaseous reactant combine to form gaseous product, a symbol ratio exists in between volume of the reactant and volume of the product is. Gaylosa law of gaseous volumes. Ini adalah example. Nih kita text ni, NCERT text ni, korang tertutup tanne. Orang example ana. Mana jelah kan malu ni. Nampak last law, fifth law. Padi kah? Fifth law ini orang ini ada inda. Awak kau tu law ena ana. Dalam mundu class ni kita cerita kita tertutup lagi kat tanne ana. Fifth one is awak kau tu, awak kau tu law. Inda ana awak kau tu law. Ada statement ni dah. Equal volume of equal volume of all gases under the condition of under the condition of same temperature and pressure same temperature and pressure it contains same number of molecules same number of Molecules. Apa yang dah ana awak kau dulu, yang dah tu orang itu, nama le pelikin dah awak kau dulu ni jele. Equal volume of all gases under the condition of same temperature and pressure it contains same number of molecules. Which means that same volume orang nama le janda vessel sila orang gas sila itu. Alah, ini dia orang volume dah ni, ini dia orang A kim B kim same volume an. Equal volume of all gases तो नम्बर जस्ट एक एग्जाम्पल पर नियत रहेलू। Equal volume of all gases under the condition of same temperature and pressure। तो ये बड़े नम्बर सेम टेम्परेचर और प्रेशर हम अप्लाई सही किया नहीं ले। ये रेंड वेसल्स से लम उड़ाव ना केशियस मॉलिक्यूल्स अंदर बारे इन अधे सेम है रिक्की। मैंने सुना है। अदा आना। Equal volume of all gases under the condition of same temperature and pressure it contains same number of molecules. Apa lagi yang dah ana law of conservation of mass, law of Stefani proportion, law of multiple proportion, Galois law of gaseous volumes and awak ada law ini mana selain kan? Last word cakap awak ada law dan nama kita discuss ini dale. Enda barangnya equal volume of all gases under the condition of same temperature and pressure itu contain same number of molecules yang dah ana. Apa lagi nama anjir law semua baca cerita ni. Semua orang kum orang challenge accept ini tu ada di mana le paraya. First nama le baca enda enda barangnya Law of conservation of mass. Ayat statement yang ini apa? Ayat theory yang ini adalah matter can neither be created nor be destroyed. The second one yang dah amal belajar law of definite proportion. Ada yang ini amal belajar a given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. 
നമ്മൾ അവിടെ എച്ച് ടു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ എന്താ പ്രൊപ്പോഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തേർഡ് വൺ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ വി ആർ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെയും എച്ച് ടു ഒയിൻ്റെയും എച്ച് ടു ഒ ടുവിൻ്റെയും കേസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ഫോർത്ത് വണ്ണ് പഠിച്ച എന്താ ഗേ ലൂസ് ഗ്ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയംസ് എന്താ ഗേ ലൂസ് ഗ്ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയംസ് വെൻ ഗേഷ്യസ് റിയാക്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഓൺ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് അവഗോഡ്രോസ് ലോ എന്താ അവഗോഡ്രോസ് ലോ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടാം അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നവ